ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பச்சை கற்பூரத்தின் பயன்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோங்க இந்த பச்சை கற்பூரம் வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மகாலட்சுமி தாயார் நம்ம வீட்டில் நெறிஞ்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அந்தளவுக்கு வந்துட்டு சக்தி மிகுந்தது இந்த பச்சை கற்பூரம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளோட எம்இ ஸ்பேசி தமிழ் கிச்சன் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பச்சை கற்பூரம் வந்துட்டு இது மாதிரி தாங்க மெழுகு வருத்திய இதுலேருந்து அந்த மெழுகு ஒழுகி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த மாதிரி சேப்பில் தான் கிடைக்கும் இது வந்துட்டு மூலிகை பொருளுங்க இது வந்துட்டு இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடியது நம்ம வந்துட்டு கற்பூர ஆரத்தி காட்டும் இல்லை அந்த சூடம் கிடையாது இது அது வந்துட்டு கெமிக்கல் சேர்த்து செய்யப்படுவது இது வந்துட்டு இயற்கையான பொருளுங்க இந்த பச்சை கற்பூரம் இது வந்துட்டு கற்பூர ஆரத்தி காட்டக்கூடாதுங்க இது கோவில்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிரசாதம் செய்வாங்க இல்லையா அக்கார வடிசல் அப்புறம் வந்துட்டு பொங்கல்லாம் தருவாங்கல்ல பெருமாள் கோயிலெல்லாம் அந்த பெருமாள் கோயிலில் கொடுக்குற பெங் பொங்கல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பச்சை கற்பூரம் சேர்த்துருப்பாங்க இதோட வாசனை ரொம்பவே கமக்கமாக நிற்கும் அப்புறம் வந்துட்டு இது நிறையவே தெய்வீக சக்தி நிறைந்தது இது வந்துட்டு நம்மளோட பூஜை அறையில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டில் எந்த ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜியுமே இருக்காது இது வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணுங்க அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பணப்புழக்கம் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் பீரோவில் அப்புறம் வந்துட்டு அரிசி பானையெல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்களா அரிசி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்கல்ல அதுக்குள்ளேலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தனியாக வைக்கக்கூடாதுங்க அந்த அரிசி எல்லாத்துலேயுமே அந்த விட வாசனை பரவும் அதனால் வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டுட்டு நல்லா டைட்டாக மூடிட்டு அந்த அரிசி பாத்திரத்தில் நீங்கள் போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அரிசி வந்துட்டு நிறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குங்க எப்போவுமே குறையவே குறையாது அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து அரிசி தீர் முன்னாடியே வாங்கி வாங்கி சேர்த்துட்டு இருப்பீங்க ஒரு சிலரெலாம் எனக்கு தெரிஞ்செல்லாம் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அந்த பாக்ஸில் போட்டு இறுக்க மூடிட்டு அந்த அரிசி பானையில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பல வருஷமாகவே அந்த அரிசி பானை காலியாகாமல் அந்த அரிசி பானில் அரிசி இருந்துகிட்டே இருக்குங்க அப்புறம் நம்ம எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பச்சை கற்புறத்தை நம்ம பரிசில் வந்துட்டு எப்போவுமே நிரந்தரமாக ஒரு துண்டு வந்துட்டு ஒரு பேப்பரில் மடித்து போட்டு வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க பூஜை ரூமில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் தென்மேற்கு மூளையில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன பாக்ஸில் போட்டு நம்ம வந்துட்டு மூடியே வைக்கலாங்க திறந்து தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மூடி வச்சாலுமே இதோட பவர் வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் வீட்டில் வந்துட்டு எந்த ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜியுமே வந்துட்டு இருக்காது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நிறைஞ்சிருக்கும் மகாலட்சுமி தாயோட அருள் நிறைஞ்சிருக்குங்க இந்த பச்சை கற்பூரம் நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பதி பெருமாள் கோயிலே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சுவாமியோட தாடையில் வந்துட்டு இந்த பச்சை கற்பூரம் வச்சுருப்பாங்க அவ்வளோ ஒரு சக்தி மிகுந்தது இந்த பச்சை கற்பூரம் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு காரியமாக வெளியே போகணுன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது சக்ஸ முறியணும் அப்படின்னா இந்த சக்ஸஸ்க்கு காரணம் அந்த பச்சை கற்பூரமாக இருக்குங்க இந்த பச்சை கற்பூரத்தை வந்துட்டு நீங்கள் எப்போவுமே வந்து உங்கள் பரிசில் வச்சுக்கோங்க பணம் இருக்கிற இடத்துல நம்மளோட பீரோ அப்புறம் வந்துட்டு கல்லா பெட்டி இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் வச்சுட்டு இந்த பச்சை கற்பூரத்தை வச்சுக்கோங்க சாமி ரூமில் என்ன வச்சு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் சோம்பு ஒரு மூணு ஏலக்காய் கட்கண்டு கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அது தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கிராம்பு இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்து பூஜை ரூமில் ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு வச்சிடலாங்க தென்மேற்கு மூலையில் திறந்து வைக்கலாம் பூஜை ரூமில் வந்துட்டு நம்ம திறந்து வைக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மற்ற இடங்களில் வந்துட்டு டைட்டாக மூடி வச்சுக்கலாங்க வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு துளி எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன பொட்டு வைக்கிற அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் கரைச்சிட்டு வீட்டோட சுவர்களை தொழிச்சு விடுங்க வீட்டுக்குள்ளே அந்த மகாலட்சுமி தாயார் வந்துட்டு நிறைஞ்சிருப்பாங்க கால் மிதிப்படக்கூடாதுங்க இது வந்து தெய்வீக தன்மை உள்ளது அதனால் வந்துட்டு கால் மிதிப்படக்கூடாது அப்புறம் வந்துட்டு இது வந்துட்டு பொங்கல்லாம் நம்ம சேர்க்கலாங்க கோயிலில் கொடுக்குற பொங்கல்கள்லாம் நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்கும் இல்லையா ஒரு பொட்டு நம்ம நெத்தியில் தொட்டு வைக்கிற அளவுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் இது நல்ல வாசனையானது அப்புறம் வந்துட்டு நகை பெட்டிலாம் இருக்குல்ல நம்ம நகையெல்லாம் சேரணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இது வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நகை இருக்க இடத்துல வைக்கலாங்க இது பச்சை பொரு பூரம் வீட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடம் வந்துட்டு நல்ல பல்கி பெருகுன்னு ஐதீகம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா நம்மளோட சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்க